Hallo en welkom weer bij een nieuwe videoles van Forberta. En deze keer gaan we kijken naar de binominale verdeling. En als eerste is natuurlijk de vraag, wat is nu een binominale verdeling? Nou, dat is een verdeling waarbij je de keuze hebt uit twee mogelijkheden. Uh, keuze uit twee mogelijkheden, dat betekent dus bijvoorbeeld uh, winst of verlies. Of dat kan zijn de keuze tussen heel simpel als ik een muntje opgooi, kop of munt. En zo kun je natuurlijk nog tig andere dingen gaan bedenken. Dat doe ik nu even niet, want dat zou alleen maar tijd gaan kosten. Maar de keuze is altijd uit twee dingen. En die twee dingen, daar is dan een kans bij bekend. Um, stel je voor, ik heb een muntje en op dat muntje heb ik een kop en heb ik natuurlijk een munt. En ik ga drie keer gooien en ik wil de kans hebben op, nee niet drie keer, dat zou onhandig zijn, op het aantal keer munt dat ik gooi is twee. Dus ik ga gooien en ik wil twee keer munt hebben. Hoe groot is die kans dan? Nou, ik begin met de tekeningen en hem even uitleggen zoals ik hem zou doen zonder een rekenmachine. En zonder een rekenmachine begin ik altijd met het tekenen van een uh, mooie kansboom. Namelijk met de mogelijkheid kop en de mogelijkheid munt. En dat is natuurlijk worp 1. Bij worp 2 krijg ik precies hetzelfde verhaal. Ook weer de keuze uit kop. En munt. En bij worp 3 krijg ik ook weer in alle gevallen de keuze uit kop of munt. En nu weten we natuurlijk ook bij zo'n kansboom dat de kans op kop een half voorstelt. De kans op munt een half voorstelt. Dus de kans om op een willekeurige plaats uit te komen is... Een half keer een half keer een half. Oftewel de kans om op een willekeurige tak uit te komen is telkens 1 achtste. En ik zou natuurlijk nu bij allemaal erbij moeten schrijven voor de show. Dat doe ik dan ook maar even. Maar de kans dus om ergens willekeurig uit te komen is 1 achtste. Maar de kans om op munt twee keer uit te komen. Dat betekent ik ga gooien. En ik heb hier een munt. Ik heb daarna hier een munt. Dus een kans van 1 achtste om hier uit te komen. Of ik heb hier een munt. Kop. Ah, nog een keer een munt. Kom ik hier uit. Weer een kans van 1 achtste. Of ik heb munt. Munt. En ik kom op dit punt uit. En dan heb ik, even kijken... Munt, munt, kop. Heb ik weer 1 achtste. Dus dat zou betekenen dat de kans om 2 keer munt te gooien is dan 3 keer 1 achtste. Um, dit is één manier. Een andere manier die er is om dit te doen is, en dan kom ik op de wat andere formules uit... Um, een andere manier om het te doen is het aantal mogelijkheden. Keer de kans op één mogelijkheid. En als ik het zo ga opschrijven en ik ga nu even dit een beetje nou ja, verwijderen. Dat heb ik weer. Ruimte om andere dingen te doen. Het aantal mogelijkheden keer één mogelijkheid. Kan ik ook in een ander type formule opzetten. Hup, die drie keer één acht laat ik even staan. Um, namelijk, ik kan nu ook zeggen. Dat ik het aantal mogelijkheden. Uh, nou, ik geef me eventjes een lettertje. Hoofdletter N. Keer de kans dat het 
niet gebeurt tot een bepaalde macht keer de kans dat het wel gebeurt tot een bepaalde macht. En dit is een formule die je in andere gevallen heel erg makkelijk kan gebruiken. Bijvoorbeeld, ik ga nu ook even deze muntjes hier weghalen. Stel, ik ga nu zeggen van, ik heb een, uh, ah, ik heb een kaartspel. En ik wil, ah, bij dat kaartspel heb ik een kans op winst van drie tiende. Ik ga tien potjes spelen. Hoe groot is de kans... Dat ik vijf keer win. Goed, dan uh, krijgen we een vrij ingewikkelde. Namelijk, hoe groot is de kans dat ik vijf keer win? Um, dan is de eerste stap kijken hoeveel mogelijkheden op vijf keer winnen zijn er. En dat kan ik natuurlijk helemaal gaan uitschrijven met bijvoorbeeld winst, 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 winst. Uh, verlies, 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 verlies. Uh, ik kan ook zeggen van, nee wacht eventjes, ik gebruik gewoon mijn uh, rekenmachine. En ik ga daarbij de geweldige functie NCR gebruiken. En met NCR... Ga ik gewoon invullen van, goh, um, ik heb dus, oh, moment, hier gaat het mis. Um, dus ik ga 10 potjes spelen en ik wil 5 keer winnen, dan zijn er dus 200 52 mogelijkheden om in dit geval te winnen. 252 combinaties. En dat doe ik keer de kans dat ik ga winnen. En van de 5 potjes, of uh, ik wil van de 10 potjes 5 keer winnen. Keer de kans dat ik ga verliezen. En dat is dus 17 tot de macht 5. Want ik moet natuurlijk nu ook 5 potjes gaan verliezen. En hier komt dan uiteindelijk uit. 252 keer. 3 tiende tot de macht 5 keer 7 tiende tot de macht 5. Dus de kans dat ik precies 5 keer win is dan 0,10. Oftewel, ik kan ook zeggen de kans dat ik 5 keer win, dat ik precies 5 keer win is ongeveer 10%. Nu is het natuurlijk een heel fijne manier om dit helemaal zo uit te gaan werken. Maar gelukkig heeft je rekenmachine daar een wat makkelijkere optie voor. Namelijk, ik wil weten precies 5 keer winst van de 10 potjes spelen. Met een kans dat ik win van 3 tiende. Dus dan gaan we naar onze distributielijsten toe en dan ga ik voor de binom pdf dat is de kans dat ik precies dat aantal keer win en ik ging 10 keer proberen 
met een kans van 3 tiende. En ik mag of ik moet precies 5 keer winnen. En met een hele hoop minder rekenwerk krijg ik dan ook een antwoord eruit. Goed, ik kan het zelfs nog uitbreiden naar andere opties. Uh, ik kan u namelijk ook heel simpel gaan zeggen van nou, ik uh, ga weer even terug naar mijn muntjes. Ik ga weer dus drie keer gooien. Ik wil twee keer munt hebben en een heel stuk eerder hadden we al berekend. Die kans is dan drie achtste. Nu gaan we dat nog een keertje bewijzen. Dat als ik drie keer gooi en ik wil twee keer munt hebben, dat die kans ook daadwerkelijk drie achtste is. Nou ja, niet bewijzen. Ik ga hem nu in een rekenmachine invoeren om dat antwoord er ook uit te toveren. Dus ik ga weer naar mijn binominale verdeling. Binominaal pdf, want ik wil maximaal, of nee, ik wil twee keer winnen. Dus ik gooi drie keer. De kans op kop of op munt is een tweede. En ik wil twee keer munt hebben. Dus dan kom ik op 0,375 uit. En is dit gelijk aan 3 achtste? Ja, dit is gelijk aan 3 achtste. En nu heb ik de binominale verdeling dus op deze manier simpel uitgewerkt voor de mogelijkheid dat ik één precieze hoeveelheid wil weten. Goed, in een vervolgfilmpje ga ik aan de slag met andere opties met binominale verdelingen. Ik ben Willem van Voorberta en ik hoop dat je hier alvast iets aan gehad hebt. Bedankt voor het kijken.